Добрый день. Приступаю к ремонту стены, которая находится справа от окна. Перед этим за день до этого я выравнивала угол, поправила вот 50 сантиметров штукатуркой. Сейчас наплывы снимаю шпателем. Поскольку низ у меня еще, вот видите, влажный, низ я трогать не буду. А в угол и вот на плоскость стены я буду накладывать с помощью вот штукатурной гладилки 60 на 13 раствор теплон Юнис Белый Голд. Это белая гипсовая штукатурка, которая не требует шпаклевания под обои. Вот тяну. В бок, вверх. Видите, как много раствора я беру за один раз. В отличие от шпателя, во-первых, это очень легко. Действую я тут двумя руками. Вот. И она прям вот тянется и тянется. Усилий вообще никаких почти я не прикладываю. Вот тяну, ребята. Вот. Но к углу я не подхожу, там труба отопления. К трубе отопления я буду подходить потом с помощью шпателя 30 сантиметров. Сейчас тяну вот от трубы, вот закидываю. Видите, где у меня не прошла гладилка? Вот там видно ямы. Вот их я закидываю раствором. А излишки потом буду опять снимать вот этой гладилкой. Вот беру теперь шпатель. 30 сантиметров. Накладываю на него этот же раствор. И уже иду им вот за трубу отопления в угол стены. Размазываю раствор и накладываю его вот на шпатель. И шпателем уже накладываю в угол. Вот. По всей длине этого шпателя. Вот тяну, ребята, в угол. Вот так вот. Там очень глубоко было внизу. И сперва вот вдоль, потом поперек. И вот сейчас вдоль угла. И какие-то излишки вот кладу в ямы. Вот взяла опять гладилку. Протягиваю гладилкой то, что я сейчас нанесла шпателем. Растягиваю этот раствор. Вот так вот. Все хорошо. Очищаю лезвие гладилки. Хотя она не ржавеющая, но желательно, чтобы инструмент все-таки был у вас почище. Сейчас забралась на малярный столик. У меня стол высотой 76 сантиметров, шириной метр на 0,5 на метра. Очень легкий столик, высота хорошая. Вот тут высота помещения 2,60. То, что надо. Вот мой рост 166 и вот 0,76. Отлично. Вот для панельных домов лучше ли высоты козликов не придумать. Вот. Собирается он быстро на четырех стяжках. Вот. Ну и разбирается тоже быстро. И весит 3,5 кг. Ребят, рекомендую вам приобрести кто маляры. Вот, хотя бы один столик. Так, сейчас размазываю уже, подобралась я к потолочному галтели. Она вот закутана, видите, у меня желтым фолзом называется этот малярный скотч. Он влагостойкий, теплостойкий. Вот, не размокает он от моей штукатурки. Потом я сниму его и все будет хорошо. Край будет хороший. Так, угол я протянула. Теперь у меня остались остатки этого раствора. Сейчас я буду брать уже, ребят, не вот 60, а 38 на 13. Вот, чтобы поменьше была гладилка. Поменьше ей будет легче тянуть. Вот видите, он загустил раствор, но выработать его надо. Поэтому я его протягиваю меньшей гладилкой. Вот видите, проплешина. Вот в эти проплешины надо будет обязательно положить раствор. Сейчас вот общую массу я тяну. Но проплешины тоже вот ну, можно с маленького шпателя положить. Ну, тут я буду просто растягиваю поскорее. Не отрываюсь от дела. А так вообще вот маленький шпатель вот в эти ямки. Тяну. Вот так. Все отлично. Потом по высыхании вот на следующий день у меня уже высохло вот эти 3 миллиметра в сутки сохнет вот этот гипсовый раствор. Любая штукатурка сохнет 3 миллиметра в сутки гипсовая. 
Вот. И я уже на следующий день ее отшкурила, р 40 шкуркой, и прогрунтовала. Но низ по-прежнему сегодня уже вот двое суток прошло, низ еще влажный. Значит, там свыше 3 мм вот толщина. Ну, будем ждать. Подмазываю вокруг розеточных групп. Тяну раствор вверх. Заглаживаю. Пенки убираю. Потому что они тянутся и борозки делают в растворе. Стена получается вот такого кремоватого цвета. Вот, шероховатая, однородный цвет подложки. А что нам надо для обоев, только то и надо. Потом прогрунтую грунтовка глубокого проникновения. Я в последнее время стала текурилу использовать. Это грунтовка глубокого тоже проникновения, как и все другие. Вот, но она быстро сохнущая. Она сохнет 3 часа всего лишь. Не 6 часов, как другие, а 3. Меня это устраивает. Вот. Сейчас заглаживаю раствор. Вот уже остаточки у меня остались. Я их протягиваю по стене. Вот, подмазываю какие-то мелкие раковинки. Раствор выработала, я рада. Очищаю инструмент. Все, ребята, до новых встреч. Всего доброго, до свидания.